اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فیمساکم بمعروف او تصریح بحسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مدامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے یہ غلط ہے صحیح جز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں دین حق سے پگڈنڈیاں موڑی ہیں سرات مستقیم سے پگڈنڈی موڑی ہے کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھیے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدرے قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا اٹھائیسویں رکو میں دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے دار جو فرائڈ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہد جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کے اوس ہوتا تمدن میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہے اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر مینجنگ ڈائریکٹر دوسرے دس ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل مینیجر ایک ہوگا ڈپٹی مینیجر دس رکھ دیجیے ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں 
ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی اس اعتبار سے تو برابر ہے شرف انسانیت میں نو انسانی کی حیثیت سے ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر دے شیئر بہت ایکولی ایبسولیوٹلی ایکولی لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائض ہیں اس کے کچھ اور فرائض ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق لیکن تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہے خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلاح ہوگی معاشرے میں صلاح و فلاح آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بے چینی ہوگی ظلم ہوگا نا انصافی ہوگی وہاں کنفلکٹس ہوں گے میاں اور بیوی میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں آئلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات ہے طلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں ہے شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دے جب نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب دہی کرے گا اور اب پکڑ ہو جائے گی لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خلا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتے داروں کے ذریعے سے خلا کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدت پوری نہیں ہوئی ہے وہ بول تو ہن احق کو بے رد ہن اب وہ کہے تجھے طلاق دے دی اب میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عدت کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے رجو اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ ایمنسپیشن کے نام پر آزادی کے نام پر اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا آپ نے سال نو کے کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی بارن آؤٹ آف ویڈ لاک وہ کسی شادی کے نکاح کے, کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے ہیں زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا کیا پتہ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مساوات مرد وزن جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دی ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کے کا حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات رہی کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آبا و اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں 
اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازمن انہیں کھینچ کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھیے اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں بہترین لوگ وہ ہیں ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کی دل جوئی ہو ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے ناتھنگ ڈوئنگ سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھیے یہ کڑوی گولی ہے و لہن مسل الزی علیہ نبی المعروف و لجال علیہ درجہ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے کہ باؤل تو ہن احق کو بے رد ہن برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی اس وقت برابری ہے دونوں کی رضا مندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں اور رجال و قوامون عالم نساء یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے وہ ابولت ہن احق و برد ہن اور اسی طریقے سے وہ دل رجال علیہ ہن درجہ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کے اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے جو بات کہی جا رہی لہن مسل الزی علیہ ہن نب المعروف اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پرولیجز دے گو ٹوگیدر کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق و اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اطلاق و مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دینے کر دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر طلاق دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا اطلاق و مرتان دو مرتبہ ہو سکتا ہے فہم ساکم بے معروف اور تصریح بے احسان اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں اور تصریح ہوں بے احسان یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں ولا یہل و رقم انتا خود و مما آتا ہے تو وہ ہن شعین اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر تم نے ان کو احدا ہن انتارا سونے کے ڈھیر دیے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس ولا یہی لو لکم انتا خود مما آتا ہے تم ہن شعین اللہ یا خافا اللہ یقیما حدود اللہ البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاصد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فعین خف تم اللہ یقیما حدود اللہ ہے فلاح جناح علیہ ما فی مفتت بھی پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ مہر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا میں کھلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تل کا حدود اللہ فلاں تا تدوہ یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں فلاں تقربو ہا اور یہاں فلاں تا تدو ہا اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے وہ بھائی یتعدہ حدود اللہ فلا کہ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں 
فعین تل کہا اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اور طلاق و مرتان تو ہو چکا نا اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ فعین تل کہا فلاں تحل و لہو من باد حتا تن کے حضر جن غیرہ تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فعین تل کہا فلاں تحل لہو ممباد ممباد کے حضر جن غیرہ فعین تل کہا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طلاق دے دی فلا جناح علیہ تراجا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے پہلے سابق شوہر سے شادی کر لے یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے ان زنا یقیما حدود اللہ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے وہ تل کا حدود اللہ حال قومی عالمون اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں عالمون جو جاننا چاہیں جن کی عدت طلب ہے ان کی وحدا طلق تم النصاف اب الگ نہ تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں فام سے کو ہن بے معروف ان اور سر نہ بے معروف تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر ولا تم سے کو ہن ذرار لیتا دو اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کے دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجی رجی رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے فلا تم سے کوہن نہ ولا تم سے کوہن نہ ذرار اللہ ضدم ضدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے ستانے کے لیے وہ من یف الزال کا فقط ظل منسا اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ولا تب تخذ آیات اللہ حضوا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھٹھا نہ بنا لو یا اچھی طرح جان لیجئے لا از لا اینڈ دیر کین بی لا وچ ہیز نو فلا فلا لیس لا از امپاسبل اس لیے تقوا اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے ٹھٹھا بنا دو گے ولا تت خزو آیات اللہ حضوا وسکر احمد اللہ علیکم اور یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں وما انزلہ علیکم من الکتاب والحکمت اور جو اس نے نادل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یاز و کم بہی اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وہ تق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو والم اللہ بکل شعین علیم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وزا طلق تم النصاف بلغ نہ اجل ہن فلا تازل یقین ازواج ہن ازا تراغ و بین ہم بال معروف اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے ازا تراز و بین ہم بال معروف جب کہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق کے مغلظ نہیں ہے دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ بائن ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا راستہ جو جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے 
عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق کے مغلس کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جب کہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ ادا تراد و بین اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ بال معروف ذال کا یو آز و بہی من کان امن کم یو بن و بلّہ ولیوم آخر یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقع تن ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا جو ہے بھینس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ذال کا یو آز و بہی من کان امن کم یو بن و بلّہ ولیوم آخر ذالکم از کا لکم واتھر یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ عمدہ ہیں واللہ یعلم ون تم اللہ تعالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے عورت کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے الخل کو عیال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محبوب ہے پسندیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے مرد کے کیا ہونے چاہیے لہذا اللہ عالم ون اللہ تعالیٰ ول والدہ تو یوسین اولاد ہولین کامل ہے اور والد والداؤں کے لیے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا اور یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شوہر تو علیحدہ ہو گیا شوہر کہتا ہے بھائی میرا بچہ تو میرا ہے قانوناً تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن اراد یتم رضا جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے وہ عل مولود لہو رسق ہن و قسمت ہن بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفتہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بالمعروف بلے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خادماؤں کی طرح کا نہیں وہ ہونا چاہیے معروف طریقے پر لا تکلف نفس اللہ مسحا کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسط کے مطابق لا تو دار رہا والد تم بے والا دیہا نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولود الحو بے والا دہی نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے نباب نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لا ضرار ولا ضرار حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وہ عالل وار سے مثل و ذالک اب فرض کیجیے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمہ اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نان نفقہ رہے گا اس کے اپنے مرحوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لیے فعین ارادہ فسال اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں کہیں کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے ان تراضم من ہوما دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی آپ دودھ چھڑوا دیجئے و تشاور آپس میں رضامندی اور مشورت سے فلاں جنا علیہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دودھ چھڑوانا چاہیں وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو ان تراضم من ہو ماں دونوں کی رضامندی سے و تشاور اور مشورے سے فلا جنا علیہ تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے وہی نہ تم انتر دیو اداد کو فلاں جنا علیہ کو اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا رضاعت کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فلا جنا علیہ کم ازا سلم تم ماں آتے تم بال معروف جب کہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے طے کیا تھا آپ معروف اور بھلے طریقے پر 
و تق اللہ اور اللہ کا تقوا اختیار کرو والم اللہ بما کا ملون بصیر اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے و لذیر تمکم و یزرون اسواج اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یا تر بس نہ بے انف سے ہننا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین ماہواریاں آ جانا تین مہینے تاندازن اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وہ لذیر یہ تو وہ فون جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں من کم تم میں سے وہ یا ضرور آزواج ان پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں یا تب بس نہ بے انف سے ان اربا کا آشور ان واشرہ وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فیضہ بلغنا جل اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائے یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی فلاں جناح علیکم فیما فال نفی انف سے ہندا تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کرے اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی ہے اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لا جنا علیکم فیما فال نفی انف سے ان نبل معروف کرے نیک طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قواعد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو و اللہ بما تا منون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ولا جنا علیکم فیما انفس تم بہی من خدمت النسائے و اکنن تم فی انفسکم اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے او اکنن تم فی انفوز یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ ہو انکم ستز کرون ہننا اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو اب کوئی دل آدمی سوچے میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں 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 تو گناہ گار ہو گیا میرا دل گناہ گناہ گار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے علم اللہ ہو انکم ستز کرون ہننا اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی ولاکن لا تو آئے دو ہن لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ طے ہو جائے بات پکی ہو جائے سر رم اللہ ان تقول و قول معروف آ سوا اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے بس ولا تازم عقدت النکاح حتا جب لوگ الکتاب و اجلہ اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھیے حتیٰ یب لغل کتاب ہو کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا والم اللہ عالم معافی انفسکم فاضر اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرو اس کی پکڑ سے بچو والم اللہ غفور الحلیم اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے بخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معافر مائے گا اور حلیم ہے وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اس ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توبہ کر لو لا جنا تم ان طلق تم النساء مالم تبسو ہن و تفرد الحن فریضہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گیا لیکن نہ کوئی مہر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وہ مت تیو ہننا لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ متا کچھ سامان دنیاوی دے کر مت تیو ہننا انل منہ سے قدر ہو و انل مختر قدر ہو جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے خنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق متام بالمعروف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو حقن علی المحسنین یہ حق ہے محسنین پر یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ یہ ذمہ داری ہے 
وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدَ اور اگر دوسری شکل یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو کہ جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا فنصف ما فرستم تو اب آدھا مہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو طے کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اللہ یا فونا اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلیے ہمیں چوتھائی دے دیجئے او یا فو الزی میں یہ دہی عقدت النکاح یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برت کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی مہر دے دو فرمایا وان تافو اگر تم در گزر کرو اور زیادہ دو اکرم ال تقوا یہ تقوا سے قریب تر ہے ولا تنسب الفضل بینکم اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیوڈ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی مہر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے رخصت کرو قانون میں تو صرف مہر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مکاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر تو لازمن دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے حافظ والا سلوات و سلات الوسطی محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر سلات وسطی کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقت تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جمین تازہ کرے یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے ہیں سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے یا کا نابد و یا کا نستعین اسے پھر تازہ کریں حافظ علیہ سلاوات و وسطی سلاط وسطی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے ظہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب ہے عشاء ہے وقوم اللہ قانتین اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے عج سے فعین خفتم فر اجالن اور رکبانہ اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالن چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ رعایتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فائدہ امن تم لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فسق اللہ کما حدا کما علم پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ نے سلو کما رہے تم اونی اسلی نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائی دوسرے دن پانچوں جب نمازیں آخری وقت میں پڑھائی اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہے حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہے پوری امت کے لیے معلم ہے فیضا امن تم فسکر اللہ کما علم کم معلم تکون و تعلمون جو کہ تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے ولزیرا یو تو وفون امن کم یزرون آزواجن اور پھر دوبارہ لوٹ کر معاملہ آ رہا ہے بیواؤں کا اور جن لوگوں جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں وسیعت الزواج ہمتاج الحول غیرہ اخراج 
تو ان کی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمن کریں ایک سال تک کے لیے نہ نفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھ یہ اس کو ایک شخص فوت ہوا چار بیویاں ہیں ایک کے ہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتیلی مائیں ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائبلٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراً نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شوہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں بیوی مر گئی ہے شوہر کا حق ہے اس کی وراثت میں تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں فعین خرج نہ فلاں جنا علیکم فیما فعال نفی انفین لیکن اگر وہ خود نکل جائے ظاہر بات ہے کہ عدت ہوتی چار مہینے دس دن اب تم سال بھر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بستا چاہے تو تمہیں تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں میں معروف ہو بھلے طریقے پر معروف طریقے پر واللہ عزیز الحکیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ولیل متعلقات متا بالمعروف اسی طرح متعلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حق المتقین لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شاہبانو کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکٹا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایجوکیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخل اندازی ہے شریعت نے صرف عدت تک حق رکھا ہے متعلقہ کے لیے تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہو پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دی پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا لیکن پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانہ نے بھارت کو مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ کو عدت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں کزال کا یبین اللہ لکم آیات ہی لکم تاخل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسا کے انتقال کے بعد یوشا ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورت حال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو اب اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرق لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپہ سالار بنا دیجئے اب ہم اللہ کے میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گیا اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں تالوت علیہ السلام داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام 
چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودا یہودیا یہ دو ریاستیں موجود میں آئی جیوڈی بہرحال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسا کی تاریخ میں وہ ہے تالوت اور جالوت کی جنگ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بفور تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے ارم ترا لذین خرج و مندے آ رہی کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہ ملوف جب کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت تھے ڈر کی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فقال الحم اللہ موتو تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ سما یا ہوں پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے فل واقع یہ عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت ثانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیا جو ہے وہ معنوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بالفیل جسدی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ دلا سکتا ہے ان اللہ لذو فضل الناس ولاکن اکثر الناس اللہ یشکرون اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی لیکن اب وہ غزوہ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسیس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات لائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے وہ جو بھی وقتی احکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وہ قاتل فی سبیل اللہ والم اللہ سمی العلیم اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے منزل لذی یقرد اللہ قرض حسن فیضا له اقاف کثیرا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لیے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسنہ ہے منزل لذی یقرد اللہ قرض حسن فیضا فہو لہو تو اللہ اس کو اس کے لیے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے اضاف القصیرا تگنا چوگنا بہت گنا و اللہ یک بزو و یفسد اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا و الہ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں جہاد بن نفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لیے پہلے لفظ آ رہا تھا انفاق اب قرض حسن اللہ کو قرض حسن علم ترا المنا من بنی اسرائیل من بعد موسا کیا تم نے غور نہیں کیا موسا کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر ملا من بعد موسا اس قالو نبی لہم جب کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسا کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لہم صلی ملک نقاتل فی سبیل اللہ اب ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے رام قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپہ سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتبہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپہ سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے کال حل سہ تم ان کو تبا علیکم القطار و اللہ تو قاتل جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتل ہوں پھر تم جنگ نہ کرو یعنی ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری دکھا رہے ہو بڑا جوش و خروش ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی لوں جنگ کی اور تمہارے لیے کوئی سپہ سالار یا بادشاہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کترا جاؤ کالو امالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ ان کا کیا کیسے ممکن ہے 
کہ ہم اللہ کے راہ میں قتال نہ کریں وقت اخرج نام ان دیار نہ واب نہ آئے نہ جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کو بانیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے فلم ماں کو تو بال القتال تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تول اللہ خلیل من ہوم تو پیٹ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تمبی کی جا رہی ہے مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم کب تک یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے تھے وہ تو بال کم القتال وہ حکم اب اچھی نہیں لگ رہی جنگ جان تو پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا وہ اللہ علیم المین اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے وہ کال الحم نبی یوم اور ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد باش الکم تالوت ملکہ تمہارے لیے اللہ تعالی نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤل ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت قداور تھے طول قد قداور اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تالوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قداور تھے کالو انا یقون الح ملک انا یقون الح ملک علینا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر وہ نہن و حق کو بال ملک من ہو ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے وہ لم یو تصاط من المال وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے کیونکہ ان کے معیار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے کالا ان اللہ استفا ہو اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر یہ فیصلہ اب ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے ڈیوائن ججمنٹ ہے ڈیوائن ڈسیزن ہے کین ناٹ بی ریوکڈ وہ زاد ہوں بستن فی علم و جسم اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قداور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دی ہے دانش دی ہے و اللہ یوتی ملک ہوں میں شاہ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے و اللہ واس علیم اللہ بہت سمائی والا ہے واس اس کی وسط جو ہے وہ اتھا ہے اور علیم اور سب کچھ جان ساواس علیم جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بر بنائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وقال الحم نبی ہم ان آیت ملک ہی انگیات یکم تابو تو فی سکین تم رب کم و بقی تم مما ترا کا آل و موسا و آل و ہارون تامل الملائکہ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیت و مما ترا کا آل و موسا و آل و ہارون اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسا اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تامل الملائکہ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقسا کے نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دی ہے کہ موجود ہے نبو کا نظر نے جب گرایا تھا پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل تھا اس کے تہکانے میں وہ رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانی یین تو جب گرایا گیا ہے اس کو ہیکل کو تو اسی میں وہ دم گئے ہیں لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہخانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لیے کم سے کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسا کے تبرکات ہیں آسائے موسا اس میں ہے رکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسا کو وہ موجود ہے ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے 
تو اس طریقے سے ان کے لیے تسکین ہوتی تھی جیسے ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لیے سکینت بھی ہے اور تمہارے آل موسا اور آل و ہارون کے تبرکات بھی ہیں تامل الملائکہ اس وقت وہ ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گئے ان کے دشمن وہاں پلیگ آ گئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے پلیگ آ گئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا جاؤ جدھر جانا ہے تو حضرت سموئل نے ان سے کہا کہ تالوت کا اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہاری تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ فرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا ان نفیز آیت القم ان کن تم مومنین یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو فلما فصل تالوت و بالجنود اب جب حضرت تالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے خالا ان اللہ مبتلی کم بے نہر انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہی جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کراس کر کے پھر حملہ کرنا تھا فمن شرب امین ہو فلیس امین نہیں جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے ملم یا کام ہو فن نہ ہو منی جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے اللہ من طرف غور فتم بے ید ہی سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک ایک گھونٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا مورال دیکھے ڈسپلن کی حالت دیکھے تو جیسے حضور نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تو میں ضرور ملے گا بتاؤ کدھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لے اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا بنشا ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فشربو من ہو تو ان سب نے بہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر اللہ قلیل من ہوم سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فلما جا ود ہو ولزین آ منو ماہ تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھیا بہل ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی اسکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چھلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سد ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غزوہ عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھی اہل ایمان نے قال لا طاقت اللہ مب جالوت و جنود تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بڑا قوی ہے کل انسان تھا اور اس کا جو ذرا بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے یعنی اگے بڑھو ہمت کرو اپنی جو ہے کم ہمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالی کی نصرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی واللہ مع الصابرین اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے ولما برز ال جالوت و جنود ہی تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برز ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تالوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے قالوا اب انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا اے اللہ ہم پر صبر اڈھیل دے یہ افرغ کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پانی اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق آلہ نا صبر ہم پر صبر اڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے ربنا افریق آلہ نا صبر و سب تقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے ون سرنا القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں 
یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کے عزم سے اللہ کی مشیت سے وہ قتل داود و جالوتا اور قتل کیا جالوت کو دالو داود نے یہ داود جو ہے تورا سے معلوم ہوتا گڈریے تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑیں بکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں بکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آ گئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جالوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرت تالوت آئے یا حضرت داود آ گئے اتفاق کہا معلوم ہوا کیا سچویشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے سب سے بڑی گالی تھی حضرت ابراہیم کی ملت میں ہے ختنا اور یہ جو کفار اور مشرق تھے ان کے ہاں خطرہ نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اور میں تو شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر اور گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سوراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالو تھا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو براتی بتا کیے وہ آتا اللہ الملک و الحکمت و علامہ مما یشا ایک تو یہ کہ تالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہیں کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور دی نبوت میں دی یہ دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا وہ علامہ مما یشا اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا دف اللہ ناسم بے بادن اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کرتا اگر ایسا نہ ہوتا وہ لا اللہ دف اللہ ناس باد ہوں بے بادن لفسد الرد تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بڑا فرعون جو آتا ہر فرعون راموسا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے ولا ولا دف اللہ ناسباد ہم بباز لفظت لفظت الارض ولاکن اللہ حضو فضل عالمین لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ کب الحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جبرائیل کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وہ ان نقل امین المرسلین اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تل کر رسول فضلنا بعض ہم اللہ بعض ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بین رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے تل کر رسول فضل اللہ باز ملا باز من ہوں من کلب اللہ ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسا علیہ السلام ورفا باز ہم درجات اور بازوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیے وہ آتے نا عیسم نے مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات بڑے کھلے موجے دیے وہ یدنا ہو بروح القدس اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ ولا شاہ اللہ مختت اللہ ممباد ہند ممباد ما جات البینات لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نسرانیوں کی ہوتی نہ نسرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے ولا شاہ اللہ بختت اللہ امباد امباد ما جات البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں ولا کن اختلاف لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمن ہم من آمن فمن ہم من کفر ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں ولا شاہ اللہ مختت اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرن تکوینی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ ولا کن اللہ یا فال مایورید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے جو دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے 
تو جو شخص غلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر الحکیم